Alors bonjour, aujourd'hui je vais m'adresser aux entraîneurs et aux spécialistes d'équipement et on va parler des fameuses lames qui changent. Donc c'est quoi les lames qui changent? C'est euh, quand vous prenez euh, du temps pour ajuster votre, euh, votre banane, euh, qu'elle soit bien constante, euh, qu'elle soit belle et que vous constatez qu'après l'entraînement, après, après les entraînements, vous mesurez, votre, euh, vous mesurez la lame avec un, euh, avec un gauge et que euh, vous n'avez plus du tout les mêmes, les mêmes chiffres. Alors souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh, on va euh, slacker, excusez l'anglicisme, on, euh, on va dévisser la, la, la lame et on va voir qu'on on va entendre un, un petit mouvement, on va sentir un petit mouvement euh, et après ça on va remesurer et oh, euh, on est correct. Ou même s'il si peut arriver que elle, euh, la lame ait changé carrément. Euh, alors on va essayer de voir euh, comment régler ce fameux problème, comment trouver des... on a ici quelques solutions pour vous. Donc premièrement, euh, ce qui est important c'est d'avoir des, euh, des bons boulons et des bonnes rondelles. Euh, les, les boulons ont une, ont une certaine qualité. Euh, nous, avec l'équipe nationale, on travaillait toujours avec euh, des petits boulons qui sont, sont inscrits 10.9 dessus. Donc, c'est la, la dureté du boulon. Il euh, faut que ce soit en bonne condition. Euh, chez Charles Hamelin, on les changeait deux trois fois par année euh, pour qu'ils soient toujours en bonne condition. Et avec certaines paires de patins, euh, on se rend compte qu'ils vont être portés à rouiller. Donc, vous pouvez les changer souvent, ça coûte pas cher et euh, c'est ça, ça, ça va être important qu'ils soient en bonne condition. Et les rondelles, euh, on voit souvent sur des patins, là, surtout les, les patins des plus jeunes, des petites rondelles toutes minces euh, qui vont, euh, quand vous allez serrer la, la lame, qui vont se déformer. Euh, travaillez au moins avec un bon, une bonne rondelle. Là. Ici, j'ai une rondelle de, de un, un huitième de pouce d'épais, donc d'une bonne qualité, d'une bonne d'une bonne épaisseur ça va vous donner une chance à ce que à ce que la lame euh, reste bien en place si vous avez des, des, des bonnes rondelles des bons euh, des bons boulons et que vous avez toujours le, ce, ce problème là de lame qui change euh, ça peut venir euh, ça peut venir de quelques endroits première chose que je vous conseille, que je vous suggérerais de faire c'est de euh, dévisser une des deux une des deux euh, bottes ou, ou euh, boulons en français et vous allez regarder si votre lame est bien est bien d'aplomb sur la bottine ok euh, si vous constatez que lorsque vous dévissez une des, un des deux boulons mettez, vous mettez votre cop à la lumière et vous constatez qu'il y a un petit espace entre le, entre le cop et la bottine, euh, il y a de fortes chances que vos lames changent, que la lame change lorsque le patineur va être euh, va patiner avec, parce qu'il y a une tension dans la lame. Donc c'est bien important de, de tout faire pour réduire les tensions, ce qui va, c'est les tensions finalement qui vont euh, faire en sorte que vos lames changent. Donc si c'est le cas, euh, première chose que vous pourriez faire, euh, c'est de simplement, ici je vais la, je vais la resserrer, c'est de simplement dévisser vos petites vis sur le côté ici. Ok, Avec un outil comme ça, je viens dévisser mes petites vis. Ok, Donc, il peut arriver que simple, simplement le fait de dévisser ces deux petites vis-là et de bien vous, bien vous mettre d'aplomb ici, de resserrer, de resserrer vos boulons. Après ça, vous regardez. Il est possible que ça redevienne bien, bien, euh, bien d'aplomb, bien en contact. Et à ce moment-là, ça peut régler votre problème. Euh, nous, ce qu'on aime, qu aime voir sur une lame... Euh, sur, sur laquelle on a dévissé les petites vis de côté, c'est qu'il euh, qu y a un certain jeu, que vous soyez capable de bouger. Vous voyez ici, je suis capable de bouger un petit peu ma lame. Si elle est trop serrée, alors euh, encore une fois, ça peut, être, ça peut être la cause de votre problème. Donc ce qu'on veut, si, vo si votre lame est trop serrée, ça peut venir de deux, de deux problèmes. Ça peut être que vos, vos poteaux, 
sont trop épais, sont trop serrés dans vos cas, à ce moment-là, il y, y a possibilité de les sabler un petit peu. Euh, ça peut venir aussi du fait que vos, euh, vos trous sont mal alignés. Et euh, à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est que des fois, on va co euh, complètement euh, euh, agrandir les trous de nos, de, nos, euh, de nos poteaux, dans nos poteaux, pour vraiment, euh, pour vraiment éliminer euh, la tension, faire en sorte que les vis entrent bien et qu'on ne qu crée pas de tension dans, dans la lame quand on les, quand on les serre. OK, donc euh, je passe un petit peu en rafale les, 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 petits, euh, les petits problèmes qu'on peut voir. Donc, euh, c'est ça. Ça peut, être, ça peut être une solution facile euh, en deux courses. Simplement, euh, on dit souvent, si vous avez un contact de lame, si vous avez une chute, on dit, sou, on dit toujours de, de, de dévisser une des, des, un des deux boulons. Euh, pour enlever la, la tension et ça peut être une bonne chose aussi de, de, de faire la même chose avec les petites, euh, les petites vis de côté. Donc si vous avez fait tout ça et que euh, vos lames, euh, vous, vous constatez qu'elle n'est toujours pas d'aplomb euh, sur la bottine, il est possible que votre bottine ne soit, euh, soit pas parfaitement droite. Euh, même si elle l'était quand elle était neuve, euh, si, si ça peut qu'à la longue, elle vienne qu'à qu travailler, qu'elle vienne qu'à bouger. Et euh, à ce moment-là, on a une solution pour vous. On a développé un bloc euh, pour, pour rectifier les bottines et les, et les, et les, euh, et les lames. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient avec un, un petit crayon noir. On vient marquer nos copes. On vient faire un petit X en dessous de nos copes. OK. Et on va venir se positionner ici comme ça. Et on va venir voir si euh, notre, notre X euh, veut disparaître rapidement. Vous voyez, dans ce cas ici, je ne suis pas tout à fait parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. On va continuer jusqu'à ce qu'on ne voit plus euh, les traces de crayon du tout. Même chose au niveau de la lame. OK. Vous, euh, vous marquez vos copes d'un petit, petit X et vous amenez votre, votre lame comme ça et on va l'assembler sur le bloc jusqu'à ce qu'on ne voit plus de, de, de marque du tout. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour. J'espère que ce petit vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, communiquez avec nous en passant via le site et euh, abonnez-vous sur notre euh, sur notre chaîne YouTube, ce sera toujours un plaisir.